Hej wszystkim! E, ostatnio troszkę zmieniłam swój sposób nakładania bronzera i cieni i odkryłam, że to jest genialny, genialny sposób na, e, na poprawną, fajną, delikatną aplikację na to, żeby nie tworzyły nam się plamy, żeby wszystko nam wychodziło bezstresowo, e, szybko, sprawnie i porządnie na wysokim poziomie, żeby to wszystko ładnie wyglądało, e, perfekcyjnie, tak jak musi w makijażu. I przy okazji właśnie robienia teraz swojego makijażu, jestem w, w biegu, że tak powiem, niedługo wychodzę sobie na miasto i pomyślałam, że przy tej okazji właśnie na podstawie mojego takiego ostatnio dziennego makijażu pokażę Wam, jak ta moja metoda wygląda i mam nadzieję, że z niej skorzystacie, więc zapraszam do oglądania i do nauki. I zaczniemy sobie od makijażu oczu i jest kilka sposobów, żeby faktycznie cienie się nie osypywały, żeby przy, no, przy przyłożeniu pędzla do powieki, żeby no, cień został tam, gdzie powinien zostać, żeby nie robił dziwnych plam i tak dalej. To samo będziemy mówić o brązerze za chwilę, ale... Yy... To, czy cień będzie się osypywał, w dużej mierze zależy od jakości samego cienia, nie tylko od konkretnego pędzla, ale są właśnie trzy... Składa się to wszystko na trzy, e, trzy rzeczy. Pierwsze właśnie to jest jakość cienia, drugie to jest sposób aplikacji, a trzecie e, to jest właśnie sam pędzel. E, I te wszystkie rzeczy złożone do kupy dają porządną, szybką, fajną aplikację e, cieni e, no i brązera. Hmm. Mam tutaj cień z Maka w odcieniu Texture. To jest jeden z moich ulubionych ostatnio cieni. To jest taki, widzicie, śliczny, e, ciepły odcień brązu z delikatną pomarańczą i również mieni się, ma delikatne drobinki, e, takie bardzo, bardzo drobne. To jest takie bardzo charakterystyczne dla cieni z Maka. I to jest wy wykończenie Velvet, czyli bardziej takie satynowe. E, I ten cień sam sobie, w ogóle cienie z Maka, nie osypują się. Są naprawdę fajnie sprasowane, nie wiem od czego dokładnie to zależy, ale po prostu przy przyłożeniu pędzla, nie, e, przy, przykładając widzicie pędzel, nie ucieka mi ten, e, ten cień tak na boki, czasami przykładając właśnie pędzel do cienia, to on nagle fuch, zamienia się w puder, prawda? I musimy dmuchać porządnie, żeby ten, pędzel, żeby ten puder był, czy ten cień był czysty i tak dalej. Jest takie bardzo luźne cienie w formule, że tylko zamoczycie, zamoczycie cień i one już się rozpadają, zamieniają w puder. Już będziecie wiedzieć, tak niektóre cienie od cienie slick, ale nie wszystkie na przykład mają, albo te tanie z essence, albo nie wiem niektóre kobo, tak, to przyłożycie pędzel i one po prostu pf, puder. I już wtedy wiecie, że one będą się na pewno osypać na powiece i wtedy musicie zwrócić uwagę, żeby upewnić się, że wykonacie tak jak ja Wam radzę, żeby to wszystko miało sens. Więc zamaczam tak, cień w cieniu pędzel. Ja tutaj używam akurat Zoiva 227. Taki mięciutki, fajny pędzel. I zamaczam go porządnie, widzicie, z każdej strony. Tym bardziej, że w tym makijażu będę pokrywać całą powiekę górną, więc zależy mi, żeby wszędzie dookoła był ten cień. I tak, jeżeli cień jest ciężki do do roztarcia. Czasami czarne cienie tak mają, że, że po prostu wiecie, że tylko znajdzie się ten cień na czubeczku pędzla i w momencie przełożenia do powieki już ten cień tam zostanie ciężko go rozetrzeć. Chodzi o to, żeby ten cień był równo rozłożony na, na pędzelku i to Wam da tą pewność, że on również na powiece tak samo się ułoży w momencie przyłożenia. Bo to właśnie ten moment przyłożenia pędzelka jest najważniejszy, bo w momencie przyłożenia już ten pigment tam zostaje najmocniej, a potem e, trudno nam to czasami rozetrzeć. To, jak mówię, zależy też od cienia i od tego, czy Wasza powieka dobrze jest przygotowana, bo jak jest nieprzypudrowana, to cień jeszcze bardziej się przyklei do wilgotnego miejsca i już zupełnie tego nie, nie rozetrzecie. Ważne, żeby porządnie przypudrowana powieka, zanim zaczniecie cieniować. I jak tutaj mam rozłożony e, cień na pędzelku, jak mówię, cienie z Max są dobre i one się nie osypują i nie robią dziwnych plam, ale e, pomaga mi w tym też to, że właśnie mówię, zamaczam porządnie pędzelek w cieniu. Ale jeżeli Wasze cienie się sypią e, i wiecie, że mogą opaść, albo nie chcecie, żeby ten cień był tak intensywny, powiedzmy, chcecie użyć czarnego, ale bardziej z niego chcecie zrobić troszkę taki szary, albo przydymić sobie delikatnie zewnętrzną część, ale nie chcecie, żeby było tak intensywne i wiecie, że tego dobrze nie rozetrzecie, bo na przykład się spieszycie czy coś, to tutaj wchodzi z pomocą Wam mały ręcznik. Mały ręcznik, e, taki do twarzy, moje kupuję z Ikei, właśnie nimi też myję twarz i zawsze jeden mam pod ręką. I co? Wystarczy sobie ściągnąć nadmiar na ten ręcznik. Nie polecam dmuchania, 
bo wtedy możecie sobie opluć niechcący pędzel i wtedy już zupełnie zrobi wam się ciasto z tego cienia. Nawet najmniejsza kropeczka już zrobiła się taka mocna smuga i tego nie chcemy. I możecie również strzepywać cień w ten sposób z pędzelka mocno, po, po jakoś tak jakoś potrząsnąć szybko palcem albo strzepnąć o rękę, albo tak, albo, tak, albo zdjąć nadmiar na ręce też. Ale jednak e, zauważyłam, że właśnie mm, na ręczniku takim to jednak najpiękniej wszystko się układa. Macie dużą kontrolę, e, powierzchnia nie jest płaska, tylko właśnie w ręczniku jest, wiecie, taka... E, mm, włochata i ona fajnie zbiera cały nadmiar z całej powierzchni pędzla i dopiero wtedy fajnie możecie przyłożyć pędzelek do powieki kolistymi ruchami i mam delikatny, tak jak chcę delikatną właśnie delikatny efekt uzyskuję nawet na intensywniejszym ciemnym cieniem, ja teraz używam tego brązu bo te, tak się właśnie maluję na teraz i przy okazji nagrywam um, dlatego nie używam czarnego, musicie mi to wybaczyć ale ściągam sobie nadmiar na ręczniku i maluję całą powiekę. Tak po prostu przy okazji mojego makijażu dziennego. O, przy okazji zobaczycie właśnie, jak on wygląda teraz. On się co chwilę zmienia. Subtelnie, ale się zmienia. I teraz zmieniam sobie pędzel na mały, żeby precyzyjnie pomalować, pokryć tym fajnie przedemicznym cieniem dolną powiekę. I zauważam, że dwa cienie szczególnie świetnie sobie z tym radzą. E, taki mm, mały pędzel kr z krótkim właśnie do rozcierania typu pencil brush, e, jak z maka. Tu akurat jest zoewa numer 230. A tutaj mam e, taki pędzelek z czubkiem. On jest taki troszkę dłuższy, podobny do tego do rozcierania, tylko ten jest bardziej widzicie, zbity w czubek, taki ostry szpic i to jest 231 również za Ewa. i tego samego na tym samym, na samej zasadzie nabieram sobie na czubeczek i tym razem nie e, ściągam tego cienia, bo chcę, żeby dolna powieka miała więcej definicji troszkę niż e, cała przedmiona górna więc jak najbliżej linii rzęs na tym mi zależy jak najbliżej linii rzęs, nawet nie muszę patrzeć w lusterko, tylko wiem, czuję gdzie mam linię rzęs i najlepiej patrząc w górę sobie tam wjechać pod te rzęsy. I łączę sobie w zewnętrznym kąciku wszystko razem. Teraz wracam sobie, mam pod ręką ten pędzelek i rozcieram jeszcze mocniej krawędzie do dołu. I dookoła. I wtedy mam fajny efekt przydymienia całego oka przy użyciu jednego pędzla, znaczy dwóch pędzli, jednego cienia e, i jako takiej wiedzy na ten temat. Przy okazji pokażę Wam dalej, jak wykonuję właśnie ten makijaż oka i e, ostatnio sięgam bardzo często po e, kredkę firmy Inglot i to jest Cold Pencil 03 I to jest taki ciemny, fajny czekoladowy brąz, ale co mnie urzekło w tej kredce, czym ona się moim zdaniem wyróżnia e, pośród innych tak, tego typu kredek, to jest bardzo fajna, miękka, żelowa konsystencja e, i do mojego sposobu e, makijażu, malowania jest idealna, bo się super rozciera, nakłada się pięknie, jest mocno opigmentowana, ja zazwyczaj robię sobie małe kropeczki wzdłuż linii rzęs, ale tylko w drugiej połowie, czyli na zewnątrz. Od środka na zewnątrz małe kropeczki. I im y, dalej, tym troszkę grubsza. To jest bardzo fajna, kremowa, naprawdę mocno napigmentowana. Teraz wracam do tego pędzelka ze szpicem, na którym już jest odrobinka cienia. E, I ten szpic mi pomoże też fajnie rozetrzeć tą kreskę przy samej linii rzęs. I dzięki temu mam fajnie zagęszczone podniesione oko. Niczego tutaj nie brakuje. Takie delikatne, dzienne smoki. Teraz sobie tylko jeszcze rozjaśnię linię wodną. Będzie fajnie kontrastowała i otwierała, powiększała oko w połączeniu z takim cieniowaniem dookoła. Oczy mam skończone, prawie, jeszcze jeden mały akcent, ale są na końcu. E, I przechodzę do głównego takiego punktu, dla którego chciałam nagrać ten filmik dla Was, żeby Wam pokazać, jak sobie e, dobrze radzić z aplikacją bronzera, e, jeżeli ciągle Wam wychodzą plamy lub jeżeli Wasz bronzer po prostu nie współpracuje z Wami, bo, bo ciągle coś jest nie tak i nie jesteście zadowolone z tego konturowania. A, a ja bardzo... Bardzo lubię ten moment makijażu i uważam, że dobrze zrobiony zmienia twarz całkowicie i to daje większej pewności siebie niż nie jedna czerwona szminka, moim zdaniem. Ehm, tak, więc modelowanie twarzy brązerem. Tutaj mamy jeden z moich 
najulubieńszych bronzerów Bahama Mama firmy The Balm. I jeżeli te z Was, które go mają, to wiedzą, że to jest intensywny odcień połączony z, z taką fajną, aksamitną teksturą. I on, jeżeli przes przesadzicie z aplikacją, może dać zbyt taki efekt, nie wiem, brudnej twarzy. Ale odcień świetny e, i sama, sama tekstura, formuła, wszystko mi się bardzo podoba. Dlatego Wam pokażę, widzicie, mój jest ścierany, bo go często używam. Pokażę Wam, jak dobrze go użyć. I ja używam również z, e, pędzelka z, z Oliwa. Numer 127. Bardzo go lubię, bo jest e, zbity jak trzeba, rozczapieżony jak trzeba, czyli że pomaga mi fajnie rozcierać. Jak są zbyt zbite pędzelki, to one Wam gwarantuje, że Wam zrobią plamy. E, muszą być troszkę, troszkę takie bardziej e, puszyste, żeby fajnie mi roztarły, ale w miarę małe. E, I co? I moczę sobie pędzel w, w brązerze. Wiecie, to nałożone teraz na twarz, to by, było, to by był koszmar. Miałabym tak brudne policzki, że hej. E, strzepywanie nic nie da, no bo to jest już bardziej napigmentowany, bardziej um, nie wiem, taki zbitopudrowy, e, zbitopudrowa tekstura i również um, większa powierzchnia jest tego pędzla niż przy cieniu tylko, gdzie, gdzie on po prostu sobie może tam odlecieć daleko. Nie, tutaj tak nie działa za bardzo. E, więc co pomaga? To samo co wcześniej przy cieniach Wam pokazywałam. Ściągnąć ten nadmiar na, na ręczniku tego typu i e, możecie to zrobić najlepiej przyciskając tak ten pędzel do ręcznika, nie, nie smarując tak na boki, no bo to nic Wam nie da, tylko zatrzewam się, zatrzewam się z boków, ale nie ze środka i dalej możecie zrobić sobie plamy, więc nakładam brązer i teraz sobie go wciskam w, w ten ręcznik. I co uzyskuję? Uzyskuję czysty, delikatny pigment na pędzlu, który lekkim ruchem sam praktycznie się nakłada na twarz bez e, intensywnego odcienia, więc robię sobie kilka takich ruchów. Widzicie, jaki efekt jest delikatny? To jest taka fajna mgiełeczka. E, jeżeli traficie na fajny, dobry produkt, e, który, który odpowiada Wam e, trwałością i kolorem, ale niezbyt sobie radzicie z aplikacją, to to jest sposób. Ja zawsze tak mam z boku na toaletce ten ręcznik. Maczam, 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 nawet nie patrzę za bardzo, nie skupiam się, jak szczególnie jak się spieszę. I teraz odbijam sobie go tutaj na, na ręczniku i znowu przykładam. I robię tak długo, aż uzyskam widzicie, zadowalający um, tej stopień intensywności. I od razu mam fajnie, żeby nałożyć sobie jeszcze mniejszą ilość, możecie zebrać jeszcze nadmiar i sobie przejechać tutaj twarz, boki nosa nawet szybko i żuchwę. Żeby pokazać już ten kompletny efekt, to również pokażę Wam, jak nakładam rozświetlacz. To są moje dwa ulubione elementy makijażu, dodaje mi największej pewności siebie. Dobrze nałożony brązer i rozświetlacz, to jest takie moje dopełnienie. I moje ulubione oczywiście Bahama Mama firmy The Balm i pędzelek, jaki używam do jego nakładania. To jest Duo Fiber Contour Brush firmy Real Techniques i to jest tej taki białej Duo Fiber Collection. I bardzo go lubię. Dlaczego? Bo dzięki temu, że te włoski syntetyczne tutaj są takie króciutkie i delikatne. To również nakładanie rozświetlacza jest fajne i delikatne. To dosłownie robi się taka mgiełeczka fajna. Ten rozświetlacz łapie się tylko na końcóweczki pędzla i w tym samym momencie również taką delikatną poświatę uzyskuje na kościach policzkowych, podczas gdy innym pędzlem, bardziej płaskim, nakładało się więcej tego produktu na całą powierzchnię pędzla i e, można było przesadzić po prostu. A, a tym pędzlem się tak fajnie, idealnie kontroluje, ile tego rozświetlacza nakładam. Również na środek nosa zawsze górną wargę. Lubię też tutaj sobie pod końcówką łuku brzwiawego, żeby dodać troszkę też rozświetlenia w tym miejscu. Będzie już widzicie, jak się fajnie mieni. I co jeszcze bardzo lubię robić? To wykończyć sobie makijaż oka moim rozświetlaczem. Już Wam do tego celu albo takie właśnie 
Pencil Brush tego typu, albo ostatnio bardzo polubiłam 234 również w firmie Zoiva, to jest taki płaski, e, zbijający się jeszcze większy czubek na końcu, taki nietypowy, nie spotkałam się z takim zazwyczaj, te płaskie pędzelki są takie bardziej, no takie same długości na całej powierzchni, na całej długości, a ten jest właśnie taki jakby grubszy i bardziej gęsty u nasady i coraz cieńszy i bardziej zbity em, przy końcach i właśnie na końcówkę nakładam i przez to, że jest tak fajnie e, i ma idealną właśnie długość, to nakładam go sobie od razu, bardzo lubię e, w kąciku, ale też na tą widoczną część górnej powieki. Wtedy przy otwartym oku nie mam tylko tutaj tego rozświetlacza, ale również fajnie się on przechodzi i rozświetla e, tą ruchomą część, wewnętrzną część powieki. I wykończę sobie tylko szybko ten makijaż, żeby już była kompletna forma i tutaj mam farbkę e, Lip Tar firmy OCC w odcieniu Kimber. Jak zawsze nakładam płaskim pędzelkiem do cieni. I to wszystko, jeżeli chodzi o taką aktualizację e, mojego sposobu nakładania bronzera i cieni. Mam nadzieję, że Wam się przyda jak zawsze i dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie i oglądacie i korzystacie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pa, pa.